டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்னுடைய டெனடிட்டி கீஸ் வந்து நம்ம வந்து ரெகுலராக பார்த்துட்டு வர மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன்த் மார்னிங் கொஷின் பேப்பர் ஸோ பதினேழாம் தேதி நீங்கள் எக்ஸாம் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய இங்கிலீஷ் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் ஸோ மார்னிங் கொஷின்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிங்லர் ஃப்ளோரலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பர்னிச்சருக்கு எது வந்து சிங்லர் ஃப்ளோரல் கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சேம் இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஸ்பெல்லிங்கில் சேம் அதே தான் வந்து சி தான் அதுக்கான கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா கலெக்டிவ் நவுன் ஸோ லாஸ்ட் டைமே நீங்கள் வந்துட்டு எங்கிட்டேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஷால் அப்படின்றதுக்கு பிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன் சேம் இதே கொஷின்ஸு இன்னொரு பேச்சுலையும் கேட்டிருக்காங்க சேம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டுக்கு வந்து டி தான் கொடுத்துருக்காங்க அங்கேயும் ஆப்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸ் செகண்ட் ஒன்றுக்கு ஃபிஷ் அப்புறம் தேர்ட் ஒன்றுக்கு வந்து ஃப்ளவர் ஆர்மி வந்து பார்த்தோன்னா ஆண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் பொயட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கெல்டாலஜி இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா சயின்ஸ் ஆஃப் லாஃபிங் அண்டு இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் தி பாடி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபார்மல் லெட்டர் இதில் நம்ம யாருக்கு எழுத மாட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீஸ் நீஸ்ன்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அண்ணா பசங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மல் லெட்டர் கிடையாது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஸோ மற்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு போயமுடைய லைன் கொடுத்துட்டு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா இமேஜரி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் டூல் வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிகேட் ஒன்லி மீன்ஸ் ஆஃப் கெஸ்டர் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ கெஸ்டர் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா அதில் வந்து வார்த்தைகள் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் ஸோ பேசவே மாட்டாங்க ஒன்லி வந்து ஃபேஸ் ஸோ வார்த்தைகள் இருக்காது ஒன்லி வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ நம்ம மைம் ஷோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இது தான் அங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு போயம் லைன் கொடுத்துட்டு இது யார் எழுதின போயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸில் நான் எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி தெரியல இது வந்து வில்லியம் பிளேக் ஸோ டிவைன் இமேஜ்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவைன் இமேஜ்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் இது வந்து வில்லியம் பிளேக் தான் எழுதியிருக்காரு ஆனால் நம்ம வந்து வேறு மாடலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லியம் பிளேக் பற்றி போயம் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்குது அது ரிலேட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு சில இடத்துல அப்பாஸ்டபி போட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஒரு எதனா ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கும் அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒமிஷன் ஆஃப் லெட்டர்னு அர்த்தம் இதுக்கான மீனிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிபோசிஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன் டைம் இதுக்கான கரெக்ட் ப்ரிபோசிஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரஸ்கின் பாண்ட் ரஸ்கின் பாண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினார் அவர் எந்த ஃபீல்டில் வாங்கினார் அப்படின்னா சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்றதுல இந்தியன் லிட்ரேச்சரில் தான் அவர் வாங்கினார் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்ம கூட்டுற காரணம் அப்படின்ற மாதிரி டெஃபினேஷன் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ டெஃபினேஷனும் எக்ஸாம்பிளும் வந்து இது கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா ஓமனியம் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் ஸோ ஓமனியம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெஃபினேஷன் கரெக்டு டூ ஆர் மோர் வேர்ட்ஸ் சேம் ஸ்பெல்லிங் சேம் ப்ரொனன்சேஷன் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் அப்படின்றது இது கரெக்டு அப்போது டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் வந்து பார்த்தோன்னா அட்ரஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கரெக்டு தான் அப்போது போத் ஆர் கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் டீர் ஸோ இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா சேம் வேர்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரல்லையும் வரும் சிங்குலர்லையும் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளி இதுக்கான மீனிங் வந்து மகிழ்ச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ எக் எந்தஸ்டிங்னாலும் மகிழ்ச்சி எக்ஸைட்டட்னாலும் மகிழ்ச்சி ஹாப்பினாலும் மகிழ்ச்சி ஸோ மிஸ்ரீனால் தான் கொஞ்சம் வருத்தப்படுற மாதிரியான விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் இதில் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க
ஸோ இங்கே வந்து ஒரு க்ரீன் கலரில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ண வேர்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆண்டனமஸ் ஃபார்ம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ஒரு ஈஃபோமிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நிறைய வந்து குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இது வந்து ஈஸியான ஒரு கொஷின் சம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து ரொம்ப குழம்ப வேண்டியதும் ஒன்றும் இல்லை இந்த வார்த்தைங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த அண்டர்லைன் பண்ண வார்த்தைக்கு ஆப்போசிட் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அவாய்டு அப்படின்னா அக்செப்டுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதே மாதிரி பிளண்ட் அப்படின்றது ஷார்ப் பொலைட்னஸ் இம்பொலைட்னஸ் அஃபன்ஸ் டிஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு போயம் லைன் மவுண்டைன் வாஸ் பேவிங் அண்டு ஸ்பிடிங் த ஸ்மோக் இது வந்து எயித்து புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் ஒனில் வந்து இருக்கான் இது வந்து இமேஜரின்னு அர்த்தம் ஸோ இதனோட பொயட்டிக் டிவைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தினேஷ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய வாட்சை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அவருக்கு எங்கே கண்டுபிடிச்சாருன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ வேர் இ ஃபைண்ட் அவர் எங்கே விட்டாரோ அங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கான ரைட் கன்ஜக்ஷன் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா வேர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வேர்டை கொடுத்துட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த அண்டர்லைன் பண்ண வார்த்தை வந்து என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்வாப் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னா ரீடிங் டைப்பில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஸோ ப்ரொனன்சேஷனை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் எந்த ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுவீங்க லவ் ரீடிங்கை டெவலப் பண்ணலாம் இது வந்து சிலபிகேஷன் ஸோ சேம் எட்டாவது புக்கில் தான் இருக்குது ஆடியோ விஷுவல் அப்படின்றது ஆடியோ விஷுவல் அப்படின்றது தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ராதிகா வீவ்ஸ் யான் டு மேக் டவல் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கரெக்ட் சென்டென்ஸ் இதில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா சேம் எயித்து புக்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க லெஸ்ட்டுன்னு ஒரு வேர்டு வந்தது அப்படின்னா அதில் வந்து ஷுட்ன்ற ஒரு வேர்டு கம்பல்சரி வரணும் அப்படின்றது தான் இட்ஸ் அ கிராமர் ரூல்ஸ் இது வந்து ஆத்தருடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸ்டீவன் ஷன் இவர் வந்து ஒரு ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து த பொயட் ஆஃப் தி பீப்புள் த பொயட் ஆஃப் தி பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏஜி கஸ்ட் இஏ கஸ்ட் எக்கர் அலன் கஸ்ட்டு தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த பொயட்ஸ் பொயட்டு த பீப்புள்ஸ் பொயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹார்ட் ஒன்றை கண்டுபிடிங்க ஸோ இதில் வந்து கீழே வந்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் எது வந்து ஹார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஜெனரஸ் அப்படின்னா வந்து தாராளம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து போதுமானதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் சேம் ஆத்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க எயித்து புக்கில் இருந்து த காந்தி பயோகிராஃபி மகாத்மா ஸோ இந்த புக்கை வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட்டு ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த புக்ஸையும் இது யார் எழுதின புக்ஸுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது இவர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் இது எயித்து புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எ ஜார் இந்த ஒரு வேர்டுக்கான மீனிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்லைட்லி ஓப்பன் எமிஸ் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயித்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எமிஸ் அப்படின்றதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்காம இது வந்து அப்ரிவேஷனாக அக்ரானம்ஸாக எக்ஸ்பென்ஷனாக ஓமோ ஃபோனாக இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எயித்து புக்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அப்ரிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேறு எதுனா உங்களுக்கு வந்து இதில் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நான் எதனா தப்பாக சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா கீழே நீங்கள் ரைட்டாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த பேஜில் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்றதையும் ஸோ முடிஞ்சால் வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்கள் தேங்